നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമാശ്വാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപേക്ഷയിൽ ചേർക്കുവാനായി ഇനി പറയുന്ന അഞ്ച് രേഖകൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ആധാർ കാർഡ് രണ്ട് കല ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ച കലാപ്രവർത്തകനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി വാർഡ് മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർമാർ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ എം എൽ എ എം പി ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും നൽകിയ സാക്ഷ്യപത്രം അതല്ലെങ്കിൽ കലാപരമായ മികവിന് അക്കാദമികളോ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളോ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്ന് റേഷൻ കാർഡിന്റെ ആദ്യ പേജ് നാല് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജ് അഞ്ച് അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ് ഈ അഞ്ച് രേഖകൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക ഇനി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ വരുന്ന ആദ്യ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സമാശ്വാസ ധനസഹായ പദ്ധതി എന്ന ചുവന്ന കളറിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സമാശ്വാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക പേജിന്റെ താഴെ കാണുന്ന കണ്ടിന്യു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ഫോറം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പേജിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നമ്മുടെ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിനെ പറ്റി കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ അഡ്രസ് തന്നെ നൽകുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം പിന്നിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നമ്മുടെ അല്ല എങ്കിൽ അതിനടുത്തായി കാണുന്ന സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകും ഇവിടെ യൂസ് അനദർ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമെയിൽ ഓർ ഫോൺ എന്ന കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപേക്ഷ ഫോറത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായി ചേർത്ത ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കാം അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്നത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അപേക്ഷകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകയുടെ പേര് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ജനന തീയതി ശ്രദ്ധിക്കുക മാസം ദിവസം വർഷം എന്ന ക്രമത്തിൽ വേണം ജനന തീയതി എൻ്റർ ചെയ്യുവാനായി മൂന്നാമതായി അപേക്ഷകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകയുടെ ആധാർ നമ്പർ താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ആഡ് ഫയൽ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണിത് സെലക്ട് ഫയൽ ഫ്രം യുവർ ഡിവൈസ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡിവൈസിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ആവുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമേജുകളുടെ സൈസ് അഞ്ഞൂറ് കെ ബിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അടുത്തതായി ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുവാനാണ് ചൂസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ വിലാസം അഡ്രസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്രസ്സിലുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തെയും വേർതിരിക്കുവാനായി കോമ ഉപയോഗിക്കണം അടുത്തത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി അംഗത്വത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്
ഇവിടെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാടൻ കലകളും അനുഷ്ഠാന കലകളും ഫോക്ലോർ അക്കാഡമിയുടെ സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി വഴി അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ് മ്യൂസിക് ഡ്രാമ ഡാൻസ് കഥകളി കൂടിയാട്ടം തുള്ളൽ വാദ്യകല കഥാപ്രസംഗം മാജിക് ഇവയുടെ തന്നെ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് വർക്കുകൾക്കും ഇതിലൂടെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഏതില ഏതാണോ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ ആ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് കഥകളി വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കഥകളി എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേഷം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഏത് വർഷം മുതൽ തുടർച്ചയായി കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു പത്ത് വർഷം എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ അപേക്ഷ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നത് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തതായി കലാപ്രവർത്തകനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണോ നമ്മളുടെ കൈവശമുള്ളത് അതിന് നേരെയുള്ള റൗണ്ടിനുള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി അപ്ലോഡ് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അപ്ലോഡ് എന്ന ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്രകാരം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി അപേക്ഷകന്റെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ മാസ വരുമാനം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഗുണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി റേഷൻ കാർഡ് തരം ഇവിടെ നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് ഏത് കളർ എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആർട്ട് ഫയൽ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ഫയൽ ഫ്രം യുവർ ഡിവൈസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ബട്ടണിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കേണ്ടത് ഏത് ബാങ്കിലൂടെയാണോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാങ്കിൻ്റെ പേര് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അടുത്തത് ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിലുകൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കാരണം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് പകർപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനായി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ഫയൽ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ഫയൽ ഫ്രം യുവർ ഡിവൈസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇപ്രകാരമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലമായി കലാപ്രവർത്തനം എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖല ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിമാസ ശമ്പളമോ പെൻഷനോ മറ്റ് ആനുകൂല്യമോ ലഭിക്കുന്നില്ല അപേക്ഷയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് അഥവാ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കൈപ്പറ്റുന്ന ധനസഹായം തിരികെ അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവസാനമായി ഒപ്പുകൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ഫയലിൽ പോയി ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക സബ്മിറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് യുവർ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന മെസ്സേജോടുകൂടി അപേക്ഷ പൂർണ്ണമാവും